Das Wesen des Automaten ist eben in unseren Augen Willenlosigkeit. Entsprechend entzieht sich der menschliche Automatismus der allgemeinen Auffassung nach der willentlichen Beeinflussung. Bevor wir allerdings zu den menschlichen Automatismen vordringen, müssen wir uns noch kurz etwas näher mit bestimmten Formen des menschlichen Widerwillens gegen die Maschinen beschäftigen, die ihren Grund genau in deren zwanghaften Automatenwesen haben. Wir gewöhnen uns an die Routine, passen uns an die vorgegebenen Abläufe und Bewegungsmuster an. Die Wiederholung des Automatismus ist dabei gnadenlos und doch unmerklich. Die Routinen des Automatismus schreiben sich mit sanftem Druck ein in die Leiber. Die immer gleichen Bewegungen machen die Körper gefügig. Sie verformen sie nach ihren Anforderungen. Denn der Körper ist wie der Geist anpassungsfähig und willig. Er will sich anschmiegen und einpassen in die Formen des Automatismus. Denn sie geben ihm Stütze. Der Automatismus ist also ein überaus labiler Mechanismus, der, solange alles reibungslos läuft, allerdings im Verborgenen wirkt und gerade daraus seine Macht schöpft. Unbemerkt pflanzt er sich uns ein und pflanzt sich fort. Erst seine Unterbrechung ruft ihn ins Bewusstsein, lässt ihn aus der Selbstverständlichkeit des Eingewöhnten hervortreten. Solange aber die Störung ausbleibt, wirkt er unterhalb der Schwelle unserer Wahrnehmung. Unsere inneren Widerstände und Widerwillen gegen den Automatismus sind darum eher gering. Zumindest soweit es uns bewusst ist. Doch freilich bleibt die Penetranz der Wiederholung nicht ohne Folgen. Sie führt auf der Ebene des Körperlichen zu Abnutzung und Schmerz. Doch wir drängen unsere Körper dazu, solche Schmerzen zu unterdrücken, notfalls mit Hilfe von Schmerzmitteln. Denn es darf nicht sein, dass die Körper sich auflehnen gegen das, was gut ist, weil wir es schon immer so gemacht haben. Wenn also der Körper versagt, so versagt ihm der Geist das Versagen. Nicht die Routinen des Automatismus empfinden wir als zerstörend, sondern das, was den Ablauf des Automatismus stört. Und sei es unser eigener Körper.
Deshalb ist unsere Aufgabe nicht das Aufgeben, sondern die Schwächung des Automatismus, das Stören der Routinen, die Unterbrechung der Wiederholung. Revolution.